Ya, Doc. Pero faltan que se conecte. Es que después se acaban mis 40 minutos. Yeah. Ya, doctor. Usted no espera. <risa> a ver, ya. Empezamos, entonces. El día de hoy vamos a terminar la unidad número 4, ¿ya? Seguimos con las técnicas radiográficas intraorales, solo que ahora vamos a hablar acerca de la técnica o cruzado. Esta es una técnica radiográfica que se utiliza para complementar una periapical o una interproximal. De este modo vamos a poder observar áreas mucho más grandes. Eh, áreas de interés más grande o cuando el paciente no está en condiciones de abrir la boca para posicionar una periapical. Muchas veces nuestro paciente tiene algún tipo de problema que no permite que, nos, que pueda abrir la boca lo bastante grande como para que nosotros podamos colocar una periapical en su boca. Entonces, esta oclusal nos sirve también, ¿no? O sea, para ver de diferentes ángulos, digamos, las piezas dentales. El propósito. Las radiografías oclusales tienen la finalidad de localizar dientes supernumerarios, no erupcionados o impactados o retenidos, principalmente caninos y terceros molares. Esa es la principal característica eh, de estas radiografías oclusales y por qué las vamos a utilizar. Muchas veces pedimos principalmente para ver los retenidos en los terceros molares y eh, caninos. También podemos ver supernumerarios especialmente en el maxilar superior. También podemos ver raíces fracturadas de dientes extraídos, cuerpos extraños en el maxilar superior o inferior. También podemos evaluar quistes, tumores o neoplasias malignas. Los límites del seno maxilar, fracturas de ambos maxilares y además coadyuvar en el examen de pacientes con trismo. Trismo son los pacientes que no pueden abrir, lo que hemos hablado hace ratito, ¿no? ¿Eh? Pacientes que tienen dificultades en la apertura de la boca. En el maxilar superior. En el maxilar superior podemos, dentro de esta misma acusal, pueden haber diferentes variaciones, ¿ya? Tenemos que acomodar la cabeza donde el plano sagital quede perpendicular y el ocusal paralelo al piso. Es decir, que vamos a utilizar la posición número uno, la que hemos hablado anteriormente. La posición número uno, donde el paciente está recto, con la cabeza así en esa posición que ustedes pueden ver, y mirando a las rodillas. Debemos colocar la película con el lado del tubo hacia el maxilar superior. Y el punto en relieve, en relieve hacia las de los rayos X. El borde posterior tiene que estar en contacto con las ramas mandibulares. Entonces, la película radiográfica para las radio, radiografías cruzales es más grande, ¿no? Es más grande, es del tamaño justamente de toda la arcada. Eh, igual, igual que, la, que los paquetes de las periapicales, igual tiene una parte activa y una parte que, que, que es la que va a retener, digamos, ¿no? Entonces, la parte activa es esa blanca que ustedes ven ahí, que puede ver un poco en la imagen de un paciente. Esa es la parte activa. Esa parte activa en el maxilar superior, cuando queremos sacar nosotros la parte de arriba, colocamos en esa posición. Y nuestro tubo mirando de arriba hacia abajo. ¿ya? El paciente estabiliza el paquete radiográfico al ocluir suavemente. Es decir, que en, estas, en este tipo de radiografías oclusales, el paciente no tiene que agarrar ni con las manos, ni hay posicionadores, ni sostenedores para que se agarre la película. La película se va a estabilizar de por sí sola mientras el paciente ocluye, ¿ya? De manera suave. Proyección 
transversal. Como les decía hace ratito, dentro de estas sucursales hay diferentes variaciones. ¿ya? Esta es la que más utilizamos, la proyección transversal. La otra, que no, les, no, no, les, no la puse en el tema, pero si es bueno nombrarla, digamos, es una proyección anterior. ¿ya? Una proyección anterior donde vamos a, a, a tomar esta radiografía oclusal principalmente pero donde nos sirve el sector anterior, ¿ya? El sector anterior. Como vemos ahí en la imagen, se ven ahí los dos caminos, ¿no? A nivel de imagen. Entonces, eh, pero esta es la proyección transversal, podemos observar todo en su totalidad, ¿ya? De segundo molar a segundo molar. Entonces es la más utilizada. Podemos observar también la apófisis cigomática, los conductos nasolacrimales, el tabique nasal. Y como les decía ahorita, va de segundo molar a segundo molar del otro extremo. Utilizamos una angulación vertical de 65 grados positivos, como está en la imagen. Y el punto de incidencia es el puente de la nariz, por debajo del nacimiento, que es la sutura frontonasal. Entonces, ese es el punto de incidencia. ¿Dónde vamos a colocar después de que nuestro paciente está en posición, bien sentadito y demás? Colocamos nuestro tubo en dirección al puente de la nariz, ¿ya? Que es esa curvatura que tiene nuestra nariz, ¿no ven? Por debajo de la sutura frontonasal, es decir, donde inicia propiamente dicha nuestra nariz, ahí en la sutura, en esa dirección tiene que estar nuestro tubo. Con una angulación, ya saben que la angulación puede variar a veces, ¿no? Pero con una angulación de más 65%, perdón, 65 grados. Entonces, esa es la posición adecuada. Esta es la radiografía oclusal que más utilizamos. Pero también podemos utilizar esta proyección lateral. Como ya les he dicho, utilizamos una proyección anterior, la anterior, la transversal con nuestro lado, y la proyección lateral, donde no necesitamos toda la cara de nuestra superficie. Simplemente necesitamos o el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, cuadrante del reborde alveolar del maxilar superior, solamente un cuadrante. Vamos a observar también la tuberosidad. Apófisis cigomática, obviamente, en que está superpuesta a las raíces de los morales, molares. Y la posición es esa que ven ustedes ahí. ¿Ya? Podemos tomar del lado derecho o del lado izquierdo. Desde el incisivo lateral hasta el tercer molar de un lado. Eso es lo que nosotros vamos a poder observar en esta realidad. Vamos a ver también el borde lateral de la película, paralelo a las superficies vestibulares. Esa es la posición en la que vamos a poner nuestra película, ¿ya? Donde el borde lateral va a estar paralelo a las superficies vestibulares, o sea, va a estar como que rectito, digamos, ¿no? Una angulación vertical de más 60 grados. Punto de referencia, ¿dónde vamos a apuntar nuestro tubo? Dos centímetros debajo del ángulo externo del ojo, ¿ya? Ese va a ser nuestro punto de referencia, dos centímetros por debajo del ángulo externo del ojo. Es decir, a un ladito, así, como vemos aquí en el mapa. ¿Ya? ¿Ven ahí la flechita? Está a dos centímetros justamente del ángulo externo del ojo. Y es ahí donde vamos a colocar nuestro tubo. También podemos tomar estas radiografías oclusales niños, ¿ya? Principalmente para poder observar las piezas permanentes que están en el máximo, ¿ya? Si están próximas o, o, o a salir o no todavía. Entonces, la técnica es la misma. Se emplea en niños pequeños y es igual que una proyección transversal. Eh, con la única diferencia que no se utilizan las películas, las eh, oclusales normales. No utilizamos, podemos utilizar una radiografía periapical en estos casos. 
pero no utilizamos las películas sexuales normales ¿sí? que utilizamos para adultos porque son demasiado grandes ¿no? entonces utilizamos una película estándar igual igual que una transversal superior la angulación es positiva 65 grados el punto de incidencia también es el mismo el puente de la nariz por debajo del punto máximo ¿eh? que es la unión del frontal con el sumaso Ahora hablamos de las oclusales en el maxilar superior. Tenemos que colocar la película en la boca con el lado de exposición hacia el maxilar inferior. Es decir, el punto en relieve o el punto de referencia que tenemos en las muestras verticales tiene que estar hacia las de los rayos X. Y el borde posterior en contacto con las ramas mandibulares. Es decir, que nosotros insertamos nuestra película en la boca del paciente hasta chocar con las ramas mandibulares. ¿Ya? O sea, nosotros colocamos y tenemos justamente ahí un toquecito, ¿no ve? De la boca, que son las ramas mandibulares, las ramas ascendentes. Entonces, hasta ahí tiene que llegar nuestra película. ¿Ya? Eh, después, la sujeción de la película se realiza por medio de la oclusión. Igual que la cerca. Siempre va a ser por medio de la oclusión. Proyección transversal. Igual que en, las, en los maxilares superiores, igual hay, igual hay este, proyección anterior, ¿no? ¿Eh? Pero no la nombramos, porque la que más utilizamos es la proyección transversal, donde vemos toda la mandíbula. Conocida también como topográfica. La transversal del maxilar superior también se le conoce como topográfica. Vamos a poder observar tejidos blandos del piso de la boca, las placas corticales vestibular y lingual del maxilar inferior. Va a ir de igual manera del segundo molar de un extremo al otro segundo molar. Eh, el paciente para, para estas radiografías oclusales del maxilar inferior se va a colocar en esta posición donde va a reclinar la cabeza hacia atrás, que es la posición 3, ¿no? que utilizamos para tomar las piezas inferiores de la nuca. El rayo central va a ir dirigido hacia la línea media, 3 centímetros debajo del mentón, perpendicular a la película. ¿Ya? Perpendicular a la película, de esa manera. Lo que nosotros siempre tenemos que buscar en nuestras radiografías. Así utilizamos una técnica de bisectriz en la que imaginamos un triángulo en las radiografías periodicales. Lo que siempre vamos a buscar nosotros es el paralelismo, ¿ya? Como pueden ver ustedes ahí, el plano cruzal se dibuja una línea imaginaria, ¿ya? De la comisura de la boca hacia, hacia la, la oreja, ¿ya? Que se le iba, ¿ya? Y esa línea imaginaria tiene que estar paralela a nuestro tubo, ¿ya? Entonces, ese va a ser nuestro punto de incidencia, si se puede decir, ¿ya? Buscamos la línea media línea media del corte ¿no? que divide en dos de izquierda a derecha 3 centímetros por debajo del mentón esa es nuestra posición ¿ya? la proyección lateral de igual manera como en los maxilares superiores igual mmm, buscamos nuestra proyección lateral ¿ya? Eh, no puedo conseguir una imagen de del maxilar inferior, pero puse esa imagen en ¿no? el maxilar superior para que más o menos tenga una idea de cómo se ve también, ¿no? se ve la mitad. Podemos ver en esta el tejido blando de la mitad del suelo de la boca. Las placas corticales vestibulares de igual de la mitad del maxilar inferior. Dientes desde el incisivo el lateral de un lado hasta el tercer molar del otro lado. Paciente reclinado en posición 3, ya hemos dicho, ¿no? Borde lateral de la película paralelo a las superficies vestibulares de los dientes posteriores. Y tenemos que dirigir el rayo central perpendicular al centro de la película. 3 centímetros debajo de la punta del mentón, 3 centímetros lateral a la línea media. Entonces colocamos nuestro tubo como que más hacia un lado, ¿no? También podemos tomar esta radiografía en niños. Igual, de igual manera que en 
en, en la maxilar superior, utilizamos una película estándar. Ya no utilizamos estas películas eh, oclusales para adultos. De igual manera podemos utilizar, pero es, en muy pocas ocasiones utilizamos, especialmente en el maxilar inferior, ¿no? Más en el maxilar superior. Ahora hablamos de las técnicas de localización. ¿Ya? Entonces, hacemos una previa introducción. Podemos decir que la radiografía mental es una imagen bidimensional de un objeto tridimensional radiografía. ¿Ya? Entonces, nosotros con la radiografía obtenemos una imagen en dos dimensiones. Pero, lamentablemente, la imagen, el objeto que nosotros radiografiamos, no es en dos dimensiones, es un objeto tridimensional. Permite observar el objeto en dos sentidos, super inferior y antero posterior. Sin embargo, la profundidad del objeto, que es vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, es decir, de adelante hacia atrás, no pueden ser examinados en una sola radiografía. Las técnicas de localización sirven para obtener esa imagen tridimensional del objeto. Y para eso existen dos métodos. Técnica del ángulo recto o de sección transversal y la técnica de desviación del tubo o técnica de clara. Mocósitos. Son métodos que ayudan a determinar la localización de dientes impactados, cuerpos extraños, dientes no erupcionados, posiciones radiculares, posiciones de colistas radiculares, posiciones retenidas, agujas e instrumentos rotos y fracturas maxilares. Entonces, principalmente, ¿para qué son estas dos técnicas? Muchas veces, especialmente en, en endodoncia, cuando hacemos tratamiento de conducto, nosotros tomamos nuestra radiografía, especialmente en estimular, ¿no? Y visto con una radiografía periapical normal, nosotros muchas veces podemos confundir la cantidad de conductos que pueda tener nuestra pieza dental. ¿Por qué? Porque nuestro diente está visto como que de frente, digamos, ¿no? Vestíbulo antinomente, como dice. Pero eh, en sí, nuestra, nuestra raíz de este premolar puede llegar a tener dentro de esa sola raíz dos hasta tres conductos. Entonces, para eso tenemos que realizar este tipo de técnicas, ¿ya? Para poder observar cuántos conductos tiene. Es, es, ese es su principal uso de estas técnicas, especialmente en el ¿no? Entonces, hablamos de la primera técnica, que es la técnica del ángulo G. Consiste en tomar una radiografía periapical convencional. Esta radiografía nos permite observar el objeto en relación supero inferior y antero posterior. Es una radiografía periapical normal. ¿Bien? Seguidamente se toma una radiografía oclusal. Entonces, de esta manera, con estas dos radiografías vamos a comparar ambas para finalmente localizar la posición del objeto en sus tres dientes. Eh, aquí tenemos un ejemplo. Tomamos una periapical, que en este caso es una, eh, una de aleta de madrina, un poco optimal, y después tomamos una radiografía oclusal, ¿no? De la mandíbula. Y observamos el cuerpo extraño que se ve. Con una sola periapical no podríamos determinar si nuestro cuerpo extraño se encuentra hacia vestibular o hacia lingual. ¿no? Simplemente vemos un punto a nivel de nuestro premolar. Pero comparando con nuestra oclusal más ya podemos observar la posición exacta en la que se encuentra. Y esta es la técnica de CLAR o de desviación del tubo. Es una técnica súper utilizada. Como les decía, donde más van a utilizar esta técnica es cuando hacen endodoncia. ¿Ya? Tratamientos de conducto y demás. Principalmente para ver la cantidad de conductos que tenemos en una sola raíz. Como pueden ver ahí en la, en la imagen, tenemos el premolar. ¿Ven? Si nosotros sacamos de frente, nosotros podemos observar que nuestro dientecito tiene un solo conducto. Pero si colocamos nuestro tubo 
necio radialmente o diste radialmente, más adelante o más hacia atrás, si quieren llamarlo, vamos a poder observar que nuestro, nuestro diente, nuestro tomolar, tiene en sí dos raíces y dos conductos. Que visto de frente no se puede ver. Entonces nos genera bastantes problemas cuando no sabemos cuántos conductos tiene nuestro diente. ¿verdad? Esta técnica fue descrita por Clark principalmente y fue para determinar si un canino superior retenido se encontraba por vestibular o por palatino. De esa manera fue que describieron estas raíces. Esta nos permite disociar raíces de diente bi o multirradiculares, como así también conductos de una misma raíz. Consiste en tomar una radiografía periapical con angulaciones vertical y horizontal adecuadas. Posteriormente, se toma otra radiografía periapical cambiando la dirección de las con relación a la angulación horizontal, manteniendo la angulación vertical. La, angula, la angulación horizontal es hacia inicial o hacia distal. Miren aquí el ejemplo. En la primera radiografía periapical, este premolar se ve con un solo conducto. ¿Ven? Se hace un tratamiento de conducto, tiene un proceso a nivel del lápice. Y eh, colocamos nuestra radiografía periapical en la misma posición en boca, con la misma angulación vertical, ¿sí? con la misma angulación vertical. Eso no se modifica. ¿sí? Lo que se modifica es que esa, esa es nuestro tubo, agarramos y un poco lo inclinamos, inclinamos o hacia adelante, hacia inicial, o hacia atrás, hacia distal. Cualquiera de las dos, dependiendo. Entonces, de esa manera, miren la, el último ejemplo, el de la derecha. Se inclina la radiografía hacia, hacia inicial en este caso y se pueden observar los dos conductos de este premolar. Que no podemos observar con una técnica normal, una técnica periódica. Entonces, esa es la técnica de todo. Utilizamos la misma posición, la misma radiografía periódica y todo lo mismo, todo igual. Lo único que modificamos es nuestra angulación horizontal, es decir, hacia inicial o hacia distal. Ahora hablamos acerca de los soportes de las películas o posicionadores, más conocidos como posicionadores aquí en este medio. Estos son instrumentos que sirven para colocar una película intronal correctamente y mantenerla en posición, evitando el movimiento durante la exposición. Esto evita la radiación de la mano y que la película se doble al momento de que nuestro paciente sostiene nuestra película en boca. Se puede utilizar en la técnica de bisectriz y necesariamente debe emplearse en la del paralelismo. Estos posicionadores principalmente los utilizamos más que para la técnica de bisectriz, a pesar de que sí hay, pero los utilizamos para nuestra técnica del paralelismo, puesto de que estos posicionadores permiten que nuestro tubo de rayos X esté un poquito más alejado del diente y también la película radiográfica está también más alejada de nuestros, de nuestros dientecitos. Entonces es ideal para la técnica del paralelismo. Solo con estos posicionadores logramos la técnica. ¿ya? Como pueden ver ahí, estos posicionadores, ahí se coloca la película, nuestro paciente agarra, muerde y esos círculos ahí que ustedes ven son para que nosotros coloquemos nuestro tubo en dirección a la película. Hay tres tipos de posicionadores. ¿ya? Dos de estos no son muy conocidos y prácticamente no los utilizamos nunca. Pero es bueno nombrar, nombrarlos, ¿no? Este primero de aquí que es un portaplacas tipo abate lenguas, eh, que es muy útil en incisivos superiores. Se puede utilizar en la técnica de bisectriz o de paralelismo, cualquiera de las dos. El paciente va a sujetar el abate lenguas con los dedos índice y pulgar, apoyándose en los incisivos inferiores. Ya es como los palitos que utilizan los médicos 
para eh, bajar la lengua, ¿no? Es muy parecido, es igualito. Pero solamente nos sirve para eh, tomar radiografías de los incisivos superiores. Después tenemos estos bloques de mordida, que ya son un poco más utilizados, digamos, ¿no? Pero también no son mucho. Estos bloques de mordida que son para cualquier área, esa es la ventaja, que se puede utilizar en cualquier área de la boca, para dientes anteriores, posteriores, superiores e inferiores. Se puede utilizar una técnica de una bisectriz o paralelismo. El paquete lo vamos a colocar en una ranura, en la ranura que ven ustedes ahí en la imagen. Y el paciente lo mantiene en posición al morder este bloque. Una ventaja de estos es que, es, que, es que el paciente no necesita utilizar las manos para tomar la radiografía, para mantener la radiografía en boca. Y la desventaja es que no se puede utilizar cuando no hay dientes antagonistas. Obviamente no, o sea, si no tenemos un diente antagonista, ¿en qué va a morder el bloque? Entonces no podemos utilizar cuando uno tiene dientes antagonistas. Y es ese que está en la imagen, ¿no? Y por último tenemos el portaplacas o alineadores de emisión de rayos X. ¿Qué son estos que están en la imagen? Aquí en el mercado, en Bolivia, nosotros tenemos otro tipo de posicionadores que son muy parecidos a estos y que son mucho más cómodos. Esos son los que más nos venden a nosotros. Y son muy útiles, demasiado útiles. ¿no? Es, es el posicionador que más utilizamos en la oncología. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en un bloque de mordida que presenta un anillo que se extiende fuera de la boca del paciente. El cual debe coincidir con el extremo abierto del cielo. También tiene una prolongación que queda fuera de la boca la cual debe posicionarse de manera paralela al cilindro de dirección. Lo que les he hablado, ¿no ven? Colocamos nuestra película, el paciente guarde con calma, y nuestro tubo va directamente apuntando ese círculo. El círculo, de igual manera, tiene que estar paralelo a nuestro cilindro en la misma dirección. ¿Ya? Eh, en este tipo de radiografías podemos mm, obviar ya muchas veces los tipos de ondulaciones. Por eso les digo que es muy cómodo utilizarlo. Porque eh, lo único que hacemos es colocar nuestro tubo para que nuestro haz de rayos X vaya en esa dirección. Nos olvidamos un poco por eso de las ondulaciones verticales, horizontales y demás. Lo único que tenemos que hacer es coincidir con ese círculo que está ahí en el mundo. Dirigen el rayo central hacia la película, evitando que exista una imagen con un cono focal. ¿Ya? Ustedes ahí ven cómo se ve la imagen. Lo único que hacemos es apuntar nuestro tubo de rayos X hacia ese círculo. ¿verdad? Son diseñados para establecer un ángulo fijo del rayo central en la película. Y producen la mejor relación posible entre la emisión de rayos X y la película. Como les digo, son los más utilizados, los más cómodos. Podemos sacar radiografías súper rápidas con estos, con estos posicionadores. ¿Ya? De esta manera hemos terminado la unidad 4. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Saben hacer este organizadores gráficos? ¿No ven? Hola. <risa> Hola, Doc. Es donde se ponen las radiografías pequeñas, ¿no? Las periapicales, Doc. No, no, no. Un, radio, oh. un, un organizador gráfico, o sea, este mapa conceptual, mapa mental, eso saben hacer ustedes, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, sí, eso sí. Ya. Entonces, acerca de esta unidad 4, pueden obviar, digamos, ¿no? O sea, los posicionadores que hemos hablado ahorita. Eh, eso, digamos, puede mover. Pero van a hacer un organizador, un, perdón, un mapa conceptual, así, en una hojita, van a dibujar, van a escribir a sus manos, si quieren pueden hacer computadora, digamos, como les sea más sencillo para ustedes. 
van a realizar un, orden, un mapa conceptual acerca de estas técnicas radiográficas intraorales. ¿Ya? Algo súper sencillo. Algo sencillo. No quiero que se compliquen ni que se estresen. ¿Ya? Eh, doctor, ¿va a subir las diapositivas? Todo, todo lo subo. Oh, yeah. Subo las diapositivas así solas y también subo esta clase que se está grabando, también eh, subo. ¿Ya? Todo está en el yeah. Todo está en el Ustedes pueden volver a escuchar la clase, pueden volverla a ver y pueden descargar también las diapositivas, pueden ver las imágenes. Con esas mismas imágenes, si quieren hacer su mapa conceptual, pueden utilizar también las imágenes que están ahí en la plataforma. Ahora mismo lo voy a subir. La tarea no la he puesto todavía en la plataforma, pero ya les estoy avisando cuál va a ser. O sea, van a hacer un mapa conceptual acerca, acerca de las técnicas radiográficas intraorales. Ya, algo sencillo. ¿Ya? Sí, está bien, doctor. Listo, chicos. Entonces, no le he subido la tarea, pero ustedes la van a subir a la plataforma cuando ya esté disponible. Van a tener una semana. Hasta el siguiente viernes van a tener para hacer. ¿Ya? Ya, doctor, está bien. Listo, está chicos. Bien, Felicidades por ya. las notas. Todos tienen muy buenas notas. No sé si se han copiado, si han leído, no sé qué han hecho, pero muy buenas notas. Felicidades. <risa> No, ni tanto. Ya, yeah. yeah, doctor, está bien. Ya, yeah, listo. Nos vemos, chicos, el siguiente día. ¿Ya? Yeah. <risa> Hasta luego, doctor. Chau. Hasta luego, ¿no? que tenga un buen fin de semana. Gracias, gracias. Ustedes también. Se claro. porta mal mientras pueda. <risa> Ustedes también. Ya, yeah, chao. Hasta luego, doctor.